আসসালামু আলাইকুম আমি শামিমা মুহিব বলছি সানমন হ্যান্ডিক্রাফটস এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে কয়েন পার্স অথবা বাচ্চাদের ব্যাগ তৈরি করতে হয় এটি কিন্তু খুব সুন্দর আর হচ্ছে ছোট একটি ব্যাগ আপনারা যদি চান তাহলে কয়েন পার্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন আবার যদি চান বাচ্চাদেরকে উপহার দিবেন তাহলে কিন্তু এটিকে বাচ্চাদের ব্যাগ হিসেবেও এটি বাচ্চাদেরকে উপহার স্বরূপ দিতে পারেন আর এই ব্যাগটি বানানো খুবই সহজ আর এই ব্যাগের যে নিয়মটি ছোট্ট একটি ফুল তৈরি করতে হয় ফার্স্টে আর এই ফুল দিয়ে আমি এর আগে আরও অনেকগুলো ব্যাগ তৈরি করেছিলাম আর সেই ফুল দিয়ে আমি আবার একটি ব্যাগ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি চলুন তাহলে দেখে নিচ্ছি এই ছোট্ট মিনি পার্স অথবা কয়েন পার্স অথবা এই বাচ্চাদের ব্যাগটি তৈরি করতে আমাদের কি কি লাগছে লাগবে ছয় নম্বর পার্ল পুতি দুশো গ্রাম লাগবে পঞ্চাশ নম্বর রক সুতা আর লাগবে লাউ পুতি দশ থেকে বিশ গ্রামের মতো প্রথমে আমি সুতার মধ্যে একটি লাউ পুতি তিনটি পার্ল পুতি এবং আবার একটি লাউ পুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এই অংশে লাউ পুতির মোটা অংশগুলো থাকবে পার্ল পুতির দিকে দেখুন এমন একটি ফুল তৈরি হয়েছে এরপর হাতের বাম পাশে মানে পার্ল পুতির সাইডটি যে পাশে থাকবে সে পাশের সুতার মধ্যে তিনটি পার্ল পুতি আর একটি লাউ পুতি নিয়ে ক্রস করতে হবে অবশ্যই কিন্তু লাউ পুতির মোটা অংশটা পার্ল পুতির দিকে থাকবে আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেম রুলস প্রয়োগ করতে হবে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি বাম পাশের সুতা তার মানে যে পাশে পার্ল পুতির সাইড রয়েছে সে পাশের সুতার মধ্যে আবার একই রকম ভাবে তিনটি পার্ল পুতি আর একটি লাউ পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ফুল তৈরি করে নিয়েছি আবার সেম প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হবে বাম পাশের সুতার মধ্যে একই রকম ভাবে তিনটি পার্ল পুতি আর একটি লাউ পুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি আবার একই রকম ভাবে সেম প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হবে বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি পার্ল পুতি আর একটি লাউ পুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি আমাদের যে ফুলটি তৈরি করছি মানে মিডেলের দিকে এই ফুলের মিডেলে যে লাউ পুতি হবে মোট ছয়টি লাউ পুতি হবে তো আমার এখানে ছয়টি লাউ পুতি হয়ে গিয়েছে এর জন্য আমি এখন ডান পাশের সুতা দিয়ে কাজ করব। ডান পাশের সুতা দিয়ে আমি সামনের দিকে যে প্রথমে লাউ পুতিটি রয়েছে সেই লাউ পুতির মধ্যে সুতা নিয়েছি এখন আর মাত্র তিনটি পাল পুতি নিয়েছি এই অংশে আর লাউ পুতি নিতে হয়নি কারণ আমি লাউ পুতি ডান পাশ থেকে নিয়ে নিয়েছি তো আমি ক্রস করে দিয়ে একটি ফুল তৈরি করে ফেলেছি এখন আমি মিডেলের দিকে একটি পাল পুতি অ্যাড করব এর জন্য ডান পাশের সুতাটি আমার লাউ পুতির কাছে রয়েছে এই কারণে আমি লাউ ডান পাশের সুতা দিয়ে লাউ পুতির মধ্যে সুতা নিয়েছি এরপর একটি পাল পুতি নিয়ে তারপর ঠিক তার বিপরীত পাশের যে লাউ পুতিটি রয়েছে সেই লাউ পুতির মধ্যে আমি এভাবে সুতাটি নিয়ে কাজটিকে একদম ফুলফিল কমপ্লিট করেছি মানে মিডেলের দিকে একটি ফুল তৈরি হয়েছে এখন আমি সুতা দুটিকে আবার একসাথে করে একটি গিট দিতে হবে কারণ আমার প্রথম যে লাইনটি সেটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে সুতা দুইটি আমার একসাথে করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি খুব ভালো করে একটি বা দুইটি গিট দিয়ে তারপর আমি আবার দ্বিতীয় নাম্বার স্টেজের কাজ স্টার্ট করব। দেখুন আমার এই লাইনটি মানে প্রথম লাইনটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি দ্বিতীয় নাম্বার লাইনের কাজটি করব। দেখুন মিডেলের দিকে একটি পুতি রয়েছে এই পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে নেব মিডেল বুঝব কিভাবে সেটা হচ্ছে দুইটি লাউ পুতির মিডেলে মানে দুইটি লাউ পুতির উপরের দিকে একটি এক্সট্রা পাল পুতি আমরা দেখতে পারবো যেটি উপরের দিকে রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের কর্নারের একটি পাল পুতি আর সেই পাল পুতি একটি কমন নিতে হবে আর এই শুধুমাত্র এই অংশই হবে এক কমন ছয়ের ফুল তো আমি এক কমন ছয়ের ফুল করছি এর জন্য বাম পাশের সুতায় পাঁচটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয়ের ফুল করছি একটি ছয়ের ফুল তৈরি হয়ে গেল এখন করব দুই কমন ছয়ের ফুল ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে আমরা যখনই কর্নারের দিকে চলে আসব তখন হবে এক কমন ছয়ের ফুল আর মিডেলের দিকে হবে দুই কমন ছয়ের ফুল কর্নারের দিকটা কিভাবে এসেছি সেটা বোঝার উপায় তো আপনাদের বলেই দিলাম দুইটি লাউ পুতির মিডেলের দিকে একটি পাল পুতি থাকবে সেটি হচ্ছে কর্নার আর মিডেলের বোঝার উপায় হচ্ছে 
দুইটি পালপুতির মিডিলে এক ঠেলা পুতি থাকবে মানে এইবার পালপুতিগুলো থাকবে উপরে আর লাউপুতিটা যেটি একটি সেটি হবে নিচের দিকে তো এখন আমি আবার মিডিলের দিকে যেহেতু রয়েছি দুই পুতি কমনও নিয়েছি তো ছয় ফুল করার জন্য বাম পাশের সুতার মধ্যে আর তিনটি পুতি নিতে হবে তাই আর তিনটি পুতি নিয়ে ক্রস করে একটি ছয় ফুল তৈরি করছি একটি ছয় ফুল তৈরি হয়ে গেল এখন আমি আবার এক কমন ছয় ফুল করব তাই ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিতে হবে এখন বাম পাশের সুতার মধ্যে আর চারটি পুতি নিয়ে নিয়েছি ক্রস করে একটি ছয় ফুল তৈরি করছি এইবার দেখুন আমাদের ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে একবার এক কমন ছয় একবার দুই কমন ছয় আবার এক কমন ছয় এভাবে করেছি আর এভাবে পুরোটাই করতে হবে দুই কমন ছয় এক কমন ছয় আবার দুই কমন ছয় আবার এক কমন ছয় এভাবে করে আমি পুরোটা কমপ্লিট করে ফেলেছি দেখুন খুব সুন্দর একটি ফ্লাওয়ার তৈরি হয়েছে আর এই ফ্লাওয়ার দিয়ে কিন্তু আপনারা চাইলে হিজাব পিন ক্রিয়েট করতে পারেন আমার চ্যানেলে হিজাব পিনের টিউটোরিয়াল রয়েছে যদিও সেম এমন নয় আমি এই ফুলের নিচের দিকে অনেকগুলো ঝুল দিয়েছিলাম তো আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা সেই ভিডিওটাও দেখতে পারেন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্কটি দিয়ে রাখব এখন আমাদের মোট লাগবে হচ্ছে সাতটি ফ্লাওয়ার দেখুন আমি আপনাদেরকে সাজানোটা একটু দেখাচ্ছি এভাবে করে মানে মিডেলে একটি ফুল হবে আর তার চারপাশে এভাবে একটি করে পাপড়ি বা পাতা দিতে হবে এই ফুলগুলো অ্যাটাচ করতে হবে ঠিক এভাবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো জোড়া দিতে হবে আমি আপনাদেরকে জোড়া দেয়াটা দেখিয়ে দিচ্ছি এর জন্য আমাদেরকে দুইটি পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিতে হবে অবশ্যই কিন্তু দুটি ফুল থেকে একটি একটি করে পুতি নিতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কাজটি সুন্দর হবে না বা হবেই না যাই হোক আমি দুই পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিয়েছি আপনারা ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন আমি কোন দুই পুতির মধ্যে সুতা নিয়েছি ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু কষ্ট করে ফুলগুলো করবেন কিন্তু ব্যাগটা কমপ্লিট করতে পারবেন না এরপর নিজের দিক থেকে আমি একটি পুতি নিয়েছি এবং বিপরীত সাইডও সেম একই জায়গার মধ্যে দুই পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিয়েছি এখন আর জাস্ট একটি পুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি দেখুন আমার এই অংশে একটি ছয়ের ফুল তৈরি হয়ে গিয়েছে এরপর আবারও একই রকম ভাবে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে এবং বাম পাশের সুতা দিয়েও সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে এরপর আর জাস্ট একটি পুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি ব্যাস দেখুন একটির সাথে আরেকটি জোড়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি আবার এক্সট্রা আরেকটি ফুল অ্যাটাচ করব আর আরেকটি ফুল অ্যাটাচ করার জন্য আমাদেরকে ডান পাশ থেকে এক পুতি কমন নিতে হবে এবং ডান পাশের সুতার মধ্যে একটি পাল পুতি নিতে হবে এবং ডান পাশের সুতা দিয়েই কর্নার থেকে এক পুতি নিতে হবে সেটি হচ্ছে অন্য ফুলের কর্নার থেকে এক পুতির মতো সুতা নিয়ে নিয়েছি এখন বাম পাশের কাজ করছি বাম পাশ দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিতে হবে এখন আমাদের আর একটি এক্সট্রা পুতি নিয়ে তারপর ক্রস করে দিতে হবে ব্যাস এই অংশের কাজটি আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু আবার সেম রুলস যেমন যেভাবে করেছি এতক্ষণ সেভাবেই হবে বাট তাও আপনাদেরকে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে বাম পাশের সুতা দিয়েও সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে এরপর এক্সট্রা ভাবে আর একটি পুতি নিয়ে তারপর ক্রস করে দিতে হবে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে বা দুই পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিতে হবে একই কথা এরপর বাম পাশের সুতা দিয়েও সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে এখন আর জাস্ট একটি এক্সট্রা পুতি নিয়ে তারপর ক্রস করে দিচ্ছি এখন কিন্তু আবার একটি এক্সট্রা ফুল অ্যাটাচ করতে হবে এক্সট্রা ফুল অ্যাটাচ করার জন্য এর আগের ফুলটি যেভাবে অ্যাটাচ করেছি এই ফুলটিও একই রকমভাবে অ্যাটাচ করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি 
ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিচ্ছি এরপর এক্সট্রা ভাবে এক পুতি সুতার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি এরপর আবার ডান পাশের সুতা দিয়েই কর্নার থেকে এক পুতি নিয়ে নিচ্ছি আর এই কর্নার পুতিটা হচ্ছে এক্সট্রা যে আবার আরেকটি ফুল অ্যাটাচ করব সেই ফুল থেকে এখন আবার বাম পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুতি কমন নিচ্ছি এটা হচ্ছে বাম পাশের সাইড থেকে এরপর আর একটি এক্সট্রা পুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি আরেকটি কথা আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে জোড়াগুলো দিচ্ছি পাল পুতি দিয়ে আপনারা চাইলে কিন্তু এই জোড়াগুলো পাল পুতি রিপ্রেজেন্টে লাউ পুতি দিয়েও করতে পারেন এখন দেখুন আমি যে মিডেলে একটি ফুল নিয়েছি তার চারপাশ জুড়ে এইভাবে আমরা একটি একটি করে এক্সট্রা ভাবে পুতি অ্যাড করতে থাকব তারপর আবার এভাবেও জোড়া দিতে থাকব ব্যাস দেখুন আমার জোড়া দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে পুরোটা আমি জোড়া দিয়ে নিয়েছি এখন আমি আমার কাজটিকে এইভাবে টার্ন করে নিব কারণ উল্টো দিকে নিয়ে আসতে হবে এরপর আমি আবার এক্সট্রা ভাবে একটি ফুল অ্যাটাচ করছি আর এই ফুলটি থাকবে ঠিক মিডেলে যে মিডেলের সাইডে আমার এতক্ষণ মানে ফার্স্টের দিকে ফুল ছিল সে ফুলের চারপাশ জুড়ে আমি অন্যগুলো অ্যাটাচ করেছি সেভাবেই থাকবে এখন আমি এভাবে অপর পাশ থেকে জোড়া দিয়ে দিব প্রত্যেকটির সাইডগুলো আমাদেরকে এইভাবে এই মিডেলের দিকে জোড়া দিয়ে দিতে হবে উপরের পাশগুলো এভাবে জোড়া দিয়ে দিতে হবে যেভাবে আমি এর আগে জোড়া দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এই অংশে সেম একই রকম ভাবেই জোড়া দিয়ে দিতে হবে বাট তাও আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে বা যারা পুতির কাজের নতুন তাদের জন্য কিন্তু আমি আবার আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি এই অংশের নিয়মটা নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে পেরেছেন জাস্ট মিডেলের দিকে এইভাবে আমাদেরকে জোড়া দিয়ে দিতে হবে এক পুতি দিয়ে জোড়া দিতে হবে দুই পাশ থেকে দুই পুতি করে কমন নিব আর একটি পুতি দিয়ে জোড়া দিয়ে দেব দেখুন আমি দুই পুতি কমন নিয়ে নিচ্ছি এরপর নিজের দিকে যে সুতাটি রয়েছে সেই সুতার মধ্যে একটি পুতি নিয়ে নিচ্ছি এরপর বাম পাশের সাইডের যে ফুলটি রয়েছে অ্যাটাচ করা সেই ফুল থেকেও দুই পুতি কমন নিয়ে নিচ্ছি এখন আর একটি পুতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এরপর আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে বাম পাশের সুতা দিয়েও সামনের দিক থেকে দুই পুতি কমন নিতে হবে এবং আর একটি এক্সট্রা পুতি নিয়ে ক্রস করে দিতে হবে এখন আবার আরেকটি ফুল আমাদেরকে এভাবে ফোল্ড করতে হবে এভাবে যাব আমি এই অংশের কাজটি পরে করব আগে জাস্ট সোজা বরাবর চলে যাচ্ছি তারপর ভাঙা অংশগুলো আমি পরে আবার অল্প অল্প করে সুতা নিয়ে তারপর অ্যাটাচ করে দিব ডান পাশ থেকে এক পুতি কমন নিয়ে নিয়েছি এবং বাম পাশ থেকেও এক পুতি কমন নিয়ে নিলাম বাম পাশের সুতার মধ্যে এক পুতি নিয়ে নিচ্ছি এবং বাম পাশের সুতা দিয়ে এক্সট্রা ভাবে এই যে কর্নারের এক পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিচ্ছি এটি হচ্ছে যেটি আমি যে ফুলটি আমি ফোল্ড করেছি সেই ফুলের এখন আর একটি পাল পুতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এর পরের অংশটা আপনারা পারবেন জাস্ট প্রত্যেকটা এভাবে ফোল্ড করে করে এই লাইনগুলো কমপ্লিট করতে হবে এভাবে করে কমপ্লিট করতে হবে দেখুন আমার পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের ওই যে বললাম ভাঙা অংশগুলো আমি পরে কমপ্লিট করব সে ভাঙা অংশগুলো আমার এখন বাকি রয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি শুধুমাত্র আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে যারা পুতির কাজে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই ভিডিওটি দেখে যেন কোনো প্রবলেম না হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনাদেরকে আমি এই অংশে ভালোভাবে প্রতিটি পার্ট বাই পার্ট দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছি
দেখুন আমি এই অংশে পাঁচটি পুঁতির মতো সুতা নিয়ে নিয়েছি যেভাবে নেই আর কি কন্টিনিউ করছি এরপর এক্সট্রা একটি পালপুতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এরপর আবার একই রকম ভাবেই দুই পাশ থেকে দুইটি পুঁতির মতো সুতা নিয়ে নিতে হবে ডান পাশ থেকে দুই পুঁতির মতো সুতা কমন নিতে হবে এবং বাম পাশ থেকেও দুই পুঁতির মধ্যে সুতা কমন নিয়ে নিতে হবে এরপর এক্সট্রা ভাবে আর একটি পুঁতি নিয়ে এই অংশে গিট দিয়ে দিচ্ছি কারণ ক্রস করে কারণ আমার এই অংশের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর দেখুন কর্নার দিকে কিন্তু একটি চারের ফুল তৈরি হয়েছে একটি চারের ফুল হবে প্রত্যেকটি কর্নার একটি করে চারের ফুল হবে পুরোটা এভাবে একই রকম ভাবে কমপ্লিট করে নিতে হবে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমার কিন্তু ব্যাগটি পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর আপনারা যদি এই সেম ব্যাগটি বড় করতে চান তাহলে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমি যে ফার্স্টের দিকে ফুল তৈরি করেছিলাম এক কমন চা এক কমন ছয় এবং দুই কমন ছয় কর্নার দিকে এক কমন ছয় করেছিলাম আর মিডেলের দিকে দুই কমন ছয় করেছিলাম সেই ফুলগুলো আরও দুই থেকে তিন লাইন বাড়িয়ে নিতে পারেন এখন আমি এই অংশে হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করব আপনারা যদি আপনাদের জন্য ইউজ করতে চান তাহলে এমন একটি হ্যান্ডেল আপনারা লাগিয়ে নিতে পারেন এই হ্যান্ডেলগুলো আমি শপিং ব্যাগের সাথে পেয়েছিলাম আর চকবাজারেও দেখেছিলাম এগুলো চকবাজার কিনতে পাওয়া যায় তবে পাইকারি হিসেবে খুচরা ওরা বিক্রি করে না খুচরা যদি আনতেই হয় তবে একটি বিশ টাকা করে পড়বে আর এখন আপনারা আপনাদের কাছে এই টাইপের হ্যান্ডেল যদি থাকে আপনারা এটি অ্যাটাচ করে নিতে পারেন আর যদি এই টাইপের হ্যান্ডেল না থাকে আপনারা চুরি দিয়েও কাজটি করতে পারেন আর বাচ্চাদের জন্য যদি হয় তাহলে বড় করে হ্যান্ডেল তৈরি করে নিতে পারেন একদম বড় করে হ্যান্ডেল তৈরি করতে হবে যেন বাচ্চারা খুব ইজিলি ক্যারি করতে পারে আমি হ্যান্ডেলটা উপর থেকে আজকে সেট করব না সবসময় তো উপর থেকেই সেট করি আজকে না হয় একটু নিচ থেকে সেট করে দেখি সেটি কেমন হয় আমি নিচের যে এই কর্নারটা রয়েছে এই কর্নার মতো সুতা নিয়ে খুব ভালো করে দুই থেকে তিনটি গিট দিয়ে সুতার যে বাড়তি অংশগুলো থাকে সেগুলো কিছু পুতির মধ্যে নিয়ে একটি সাইড কেটে ফেলবো মানে ছোট যে সাইডটি থাকবে সেটি কেটে ফেলবো আর বড় সাইডটি দিয়ে আমি হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করব হয়ে গেল এখন আমি এর মধ্যে বড় করে হ্যান্ডেল তৈরি করব অনেকগুলো পাল পুতি নিয়ে নিব আপনারা চাইলে কিন্তু লাউ পুতি এবং পাল পুতির মিশ্রণে হ্যান্ডেলটি তৈরি করতে পারেন শুধু লাউ পুতি দিয়ে করতে পারেন আর আমার মতো চাইলে শুধু পাল পুতি দিয়েও করতে পারেন সবসময় তো লাউ পুতি পাল পুতি একটু কম্বিনেশন করি তো আজকে একটু অন্যরকমভাবে করার চেষ্টা করছি দেখি কেমন হয় এভাবে করে আমি অনেকগুলো পাল পুতি নিয়ে নিয়েছি সেম একই রকমভাবে বিপরীত সাইডেও জোড়া দিয়ে দিতে হবে খুব ভালো করে দুই থেকে তিনটি গিট দিতে হবে হ্যান্ডেলের ব্যাপার যেহেতু একটু ভালো করে কাজটি করতে হবে ব্যাস দেখুন আমার জোড়া দেয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু অন্যরকম একটু কিছু করার চেষ্টা করছি আমি আমার হ্যান্ডেলের কিছু অংশ একটু এভাবে বাড়তি রেখে উপরের দিকটায় অ্যাটাচ করে দিচ্ছি বা আটকে দিচ্ছি জাস্ট গিট দিয়ে দিচ্ছি তেমন কিছুই না আমি এই অংশে চোদ্দটি পুঁতি নিয়ে তারপর এভাবে গিট দিয়ে দিয়েছি সুতার বাড়তি অংশগুলো কেটে নিচ্ছি একই রকমভাবে বিপরীত সাইডেও করতে হবে তবে একটু গুনে নিতে হবে বিপরীত সাইডে আমি কতটি পুঁতি নিয়েছি সেটি গুনে তারপর এই সাইডেও একই রকমভাবে গুনে তারপর কাজটি করতে হবে না হলে কিন্তু একটি সাইড বড় আর একটি সাইড ছোট হয়ে যাবে আমি মোট চোদ্দটি করে পুঁতি স্পেস রেখে তারপর গিট দিয়েছি এই অংশেও সেম একই রকমভাবে গিট দিয়ে দিতে হবে খুব ভালো করে দুই থেকে তিনটি গিট দিয়ে সুতার যে বাড়তি অংশগুলো থাকে সেগুলো কিছু পুঁতির মধ্যে নিয়ে নিব আর তারপর যে বাড়তি অংশগুলো থাকবে সেগুলো কেটে ফেলব আর সেই সাথেই তৈরি হয়ে গেল একটি কয়েন পার্স কয়েন ব্যাগ অর বেবি ব্যাগ এই অংশে আপনারা চাইলে কিন্তু চেইন সেট করে নিতে পারেন বেবি ব্যাগ যেহেতু যদি বেবি ব্যাগ হয়ে থাকে তাহলে আর কাপড় সেট করার দরকার নেই কাপড় ফোম সেট করার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র উপরের দিকটা একটি ছোট করে একটি ছোট চেইন নিয়ে সেট করে দিবেন জাস্ট সেলাই করে দিলেই হয়ে যাবে আর যদি ব্যাগটি আপনারা ইউজ করেন তাহলে ফোম কাপড় চেইন অ্যাটাচ করে নেবেন ফোম না চাইলে শুধু কাপড় আর চেইন অ্যাটাচ করে নেবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা জানিয়ে কিন্তু কমেন্টস করতে ভুলবেন না আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিওর সকল নোটিফিকেশন খুব দ্রুত পাওয়ার জন্য আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম